今回の動画では歌の日本デビュー戦となった侍ムライ四郎戦での失敗とその後の長谷戦までの天才武藤刑事の苦悩と日本仕様の武田誕生への過程を紐解いていきますグレート・ムタは1989年 WCW のリングにて初登場するとアメリカで一躍人気のヒールレスラーになりその後に日本マットに登場したためアメリカから逆輸入されたレスラーと言われていたがアメリカの客は武藤刑事のプロレスを知らなかったためムタになってもペイントをしているだけで毒斬り以外は武藤刑事そのままの試合をしていればよかった。玉固めをするだけでミステリアスな動きに観客は興奮して会場は沸いていたしかし日本でムタをやるとなると武藤刑事の試合を知っている人が大半のため武藤刑事の試合をそのままやるわけにはいかなかった実際に1990年9月に行われた日本でのデビュー戦となった侍四四郎戦で武藤は試合中普段やっている武藤対越中の試合と変わりがなくこのままではやばいのではないのか日本で無駄をやる以上これではダメだなと実感したしかし次の試合は1週間後に決まっていたこのままでは無駄は終わってしまう次戦の対長谷戦へ向けて武藤は悩んでいた武藤刑事とは真逆の極悪非道ヒールスタイルだった当時の新日本プロレスにはかつてのタイガー・ジェット・シンのような極悪ヒールの存在がいなかったため非常にタイミングも良かったもし極悪ヒール路線の無駄で失敗したらその後の武藤刑事にも影響が出る可能性がある試合は無駄が客が引くほどに長谷を血だるまにして。最後は派生を短歌に乗せてムーンサルトを決めたムタは極悪なヒールとして観客を沸かせ強烈なインパクトを残し武藤は後に派生戦でめちゃくちゃに振り切れたからムタは成功したもし中途半端なことをしていたらムタは終わっていたと語ったプロレスの歴史の中でもムタは特殊だったムタというキャラが非常に練られ作り込まれたものであったことと天才武藤刑事だからこそ相対する二刀流が成立したのではないだろうかムタはプロレスマニアたちが熱狂し武藤は女の子に人気があったためグッズは飛ぶように売れ2人分のグッズのロイヤリティが懐に入ってくるため美味しかったと武藤は語った